，掌柜的让我来送盘美女，呃，送盘水果。放下。啊、哦。楚楚，比划归比划，你要是想趁机玷污王爷的清白，那可不是罚钱那么简单的了。我，我没想玷污他的清白，我这是在救他。救他？你都快吓死他！有的人心跳停了却还没死，用这法子就能让人的心重新跳起来。很多当郎中的人都知道，只不过这法子也不是每回都奏效，得碰运气，所以很少有郎中敢用，怕被人怪罪是自己把人致死的。是说，曾有位郎中，这样救治过他。从那血玉印子和抓痕来看，这应该是个女郎中。女郎中，我想起来了，冯家的二夫人，她的娘家就是开医馆的。我刚才在府中就觉得奇怪，这个冯管家提到二夫人的时候，神情闪烁，肯定是瞒了些什么。还有冯夫人那句话，王爷你注意到没有？楚楚说。香灰落在死者身上，那是死者在喊冤，而冯夫人立刻就说：“你不要污蔑我家老爷，污蔑！说一个死者有冤，他为什么会觉得是污蔑呢？你有什么看法？我本来啊没有什么想法，但是刚才看到你们在那边，嗯，那样，我就有点想法了。我觉得冯介是风流过度，死在牡丹花下。昨天晚上一定是这个样子的。冯介在接风宴上喝多了，回府。二夫人侍寝，两人小别胜新婚，翻云覆雨之时，冯介突然就不行了。略懂医术的二夫人想要施救，但已无力回天。冯府担心冯介这样的死因传出去有辱名声，所以才会说冯介是暴病而死。冯府想掩盖这件丢人的事，所以楚楚说死者有冤，冯夫人才会心虚的脱口而出“污蔑”二字。楚楚，嗯，锦衣这番说辞，你以为如何？嗯，我不知道，光是这么看还不能断定他到底是怎么死的。不过我能看得出，冯尚书他身体底子特别好，死前也没有喝太多的酒，最起码不是喝酒喝死的。至于他是不是像景大人说的那样死的，还得仔细验过才能知道。这还验什么？人家冯介是在家里死的，又不是在什么乱七八糟的地方。这样的死法说是暴病也没有错吧，王爷？干嘛这么较真呢？真的把这样的死因揭出来，大家脸上都挂不住，你又得捞一通埋怨。王爷，我看冯尚书的时候，觉得他有很多话要对我说。有话对你说？嗯。